ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നദി അറിവുകൾ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ എന്നീ രണ്ട് നദികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ നമ്മുടെ പമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗം കണ്ടു തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് പമ്പ നദിയിലേക്ക് പോവാം പമ്പ കേരളത്തിൽ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള നദിയാണ് പമ്പ പമ്പ ഒഴുകുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം നീ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദൈർഘ്യം പിന്നിടുന്ന പമ്പയാണ് കേരളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ചിമലയാണ് പുളിച്ചിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് പീരുമേട് പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് പുളിച്ചിമല ഓക്കെ അപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരിമേട് പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നുമാണ് പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പമ്പ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവം അത് കഴിഞ്ഞ പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന പമ്പ വേമ്പനാട് കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ചിമലയും പമ്പ നദിയുടെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് വേമ്പനാട് കായലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രാചീന കാലത്ത് പമ്പ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ബാരിസ് ബാരിസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പമ്പ നദിയാണ് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും പമ്പയാണ് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ ഭഗീരഥി നമുക്കറിയാം ഗംഗാ നദി അല്ലെ കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗാ നദി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഭഗീരഥി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി കേരളത്തില് നമ്മൾ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് പമ്പ നദിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പമ്പയാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണവും ആർക്കുണ്ട് പമ്പ നദിയുടെ മറ്റൊരു വിശേഷണമാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ബാരിസ് എന്നുള്ളതാണ് പമ്പ നദിയുടെ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി കേരളത്തിന്റെ പുണ്യനദി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയും പമ്പയാണ് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് നമുക്കറിയാം ശബരിമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അതുപോലെ എടത്വ പള്ളി ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് അല്ലെ പമ്പ നദിയില് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് പമ്പ നദിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഓക്കെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് റാന്നി താലൂക്കിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പമ്പ നദിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത് വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഓക്കെ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത് വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പോർത്തു വയ്ക്കുക കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി പെരിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത് വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് പമ്പ നദിയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലെ നദീജന്യ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പരുമല ദ്വീപ് ഓക്കെ പരുമല ദ്വീപ നദി ജന്യ ദ്വീപ അതായത് പമ്പ നദിയാൽ നാലുവശവും പമ്പ നദിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ദ്വീപാണ് പരുമല ദ്വീപ് അപ്പൊ പരുമല ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ പമ്പയുടെ പോഷക നദികള് പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ഏതൊക്കെ മണിമലയാർ കല്ലാർ കക്കിയാർ അഴുതയാർ അച്ഛൻ കോവിലാർ വരട്ടാർ
then Achan Kovilar and Achanan of the Sirikina, Virati means a Varetar. Okay, Pidakiana, Pamba Nadida, Porsche Nadilla, Mani Kalil Kaki Aduka Kiapol, Achan Virati, Dorthuka, Idana, Pamba Nadida, Prathana Petta, Porsche Nadigal. Pambaide Danem in the Rapid in the Salavana, Kutanada, like Kutanada Rapid in the Anna, Pambaide Danem. Pampaide danem in a rapid another, Kutanada. Other world than a Kutanada rapid in the Maturi Perana, Netherland of Kerala, a lingil Holland of Kerala in a rapid in them, Kutanadana, Netherland of Kerala, a lingil Holland of Kerala. Namkariam, Netherland in the Padegala Perana, the Hollander, Netherland the capital, Netherland the capital, Amsterdam. Okay, by Netherland of Kerala, a lingil Holland of Kerala, Karnam, Samudra and the Repilan, Tarek, Sidicha in the Salavai Dundana. In the way, Netherland of Kerala, in the Ara Yepinda, Kutanada Yepinda, Adabol the Ne Kerala Thin and Nellara in the Yepinadum, Kutanadana. Okay, Pompeda Danam in the Yepinda, Kutanada the Niana, Kerala Thin and Nellara in the Yepinda. Adunanam Kendrigina, Tirividankur and Jivereka in the Visheshna Arkola, Pombeki Verinada. Okay, Adabol the Ne, Orthwick and a Maturigari on a Pombei way to Bentapetta, Jelon Samangal Prasidamaya, Kerala Thil and Adiana, Pamba. Pamba Nadi Rana Kerala Tum Prasana Peta Jalol Saumaya Aran Mula Uttrata di Valangali Natakanada. Okay, Aran Mula Uttrata di Valangal Narthanada, Namakariam, Epidana, Chinga Masatala Uttrata in Alana, Aran Mula Uttrata di Valangal Narakanda, Aran Mula Uttrata di Valangali are reaped in the pairing in Anna, Jelatile Puriam, Jelatile Puriam and the Rapid in the Valangaliana, Aran Mula Uttrata di Valangali, Aran Mula Uttrata di Valangali conducti in the Pampa Nadilana. Other world than a Pambana de la Prasadamaya Maturi Valangaliana, Champa Kulam Mulam Valangali, Champa Kulam Mulam Valangal in Arakanadam, Pambana de Ilana, other world than a Raju Ganthi Trophy Valangali, Pambana de Ilana, either Munam, Pambana de la Prasadamaya Valangaliana, Jalol Sangalka, Valade the Prasadamaya Nadiana, Pambana de. Okay, then Pambana de la Porshakana de Aya, Achenko Vilarla Narthana, Jalol Savana. Mother Teresa Trophy Valangali. For Kerala till Mother Teresa Trophy Valangal Narthana Evadan Chosi and Yala, Pambana the Eda Porshakana Diaya, Achenko Vilarla Narthana Valangali and Eda, Mother Teresa Trophy Valangali. Adabal the Ne, Eshele the Ne, Etum Valia, Christo Mother Samelanam, Alangil Christ of a Samelanamaya, Mariaman Convention Narthanadam, Pambaida Tiratana. Okay, Pambaida Tiratana Narthana Convention Ada. Mariaman Convention. Mariaman Convention de Prater and Nan Chosi and Yala. Yeshile, Etuum Valia Christum Mata Samela Navana. Mariaman Convention. Mariaman Convention and Arthana. Pambana theatre theatre. Cord and Jerry. Patan and theatre. Cord and Jerry and Arthana Convention. Ana. Mariaman Convention. Kerala Tele, Etuum Valia Hindu Mata Samela Navana. Cherukol Pura Hindu Mata Samelam. Cherukol Pura Hindu Mata Samela Tri Vedi Avunadam. Pambana theatre theatre and the Niana. Cherukol Pura. Hindu Mother Samelanam. Okay, up a Chergol Pura Hindu Mother Samelam on a Kerala Tle, two million Hindu Mother Samelam, either Narakana, Tirivella Ilana, Pambana the Tirita Marakana, Uru, Valia, Kerala in the Varena, Hindu Mother Samelam on a Rapena, Chergol Pura, Hindu Mother Samelanam. Pitraying Karingal and the Pambana the Padikana, most important at Ortuica, Sabarigiri Pathadi, Kerala Tle and Dama the Village Alavay the Pathadi, Sabarigiri Pathadi, Pambana the Adubora the ne, Perundin de Vella Chatam, Pamana de Ilana, Parimala dupus the Dicha in the Pambailana, Adubola Namalapano, Kerala Tine, Puni and Adi and Arepedanum, Kerala Tine, Dictiona Bagirati and Arepedan Adi Velandana, Pambana Diana, Pambaida Danam and Arepedana, Kutanadana. Itrain carrying an English area in the Padichivaka, Urikari Parnote, Sabrigiri Pathari Kurza, Sabrigiri Pathari Commission Chaina, Ireti Tolari Arvati Arlana, Kerala Tinder and Dama the Village Elevate the Pathariaya, Sabrigiri Jelavai the Pathari Commission Chaina Varsham in the Varenda, Ireti Tolari Arvati Arre. Okay, Pitrain carrying a lingal theoretum, Pombe Kurzi Padichivaka. In the Adata, Kerala Tinder Nalama the Valley and Adiana. Chaliar. Kerala Tla Nalama the Nilam Kudi and Adiana Chaliar. Chaliar and the Nilam in the Varinda Nuti Arvathuan per the kilometre. Chaliar and the Ulpavam Ilambaleri Kunna. Okay, Ilambaleri Kundil in the Mulpavik in the Nadiana Chaliar. Adabole Chaliar Padikinada Arabic Kadalana. Idin Munba Namal Kandu Bharapura Padikinada Arabic Kadalil Periyar Padikinada Kodingalur Kailil Adabole Pambana the Padikinada Vampanad Kailil Ivade Chaliar Padikinada Arabic Kadalil. Okay, 
അതുപോലെ ചാലിയാറ ലോക്കലി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബേപ്പൂർ പുഴ ബേപ്പൂർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബേപ്പൂർ പുഴ കല്ലായി പുഴ കല്ലായി ഭാഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന കല്ലായി പുഴ നിലമ്പൂർ ഏരിയയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നിലമ്പൂർ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും ചാലിയാറാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ പെരിയാർ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ പമ്പ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ചാലിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ചാലിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയാറാണ് ചാലിയാറിനെ ഏറ്റവും അധികം മലിനീകരിച്ചത് മാവൂർ ഗ്വാളിയോർ റയോൺസിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ചാലിയാറിലെ എന്താ പറയുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്ത നദി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ചാലിയാറിന് എതിരെ ഒരുപാട് അജിറ്റേഷൻസ് വന്നു കേരളത്തിൽ ജലമലിനീകരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ അജിറ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ ലഹള എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാർ ലഹളയാണ് ഓക്കെ അപ്പം കേരളത്തിൽ ജലമലിനീകരണത്തിന് എതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയാർ ലഹളയാണ് ചാലിയാർ ലഹളയുടെ നേതാവ് ലീഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കെ ആർ റഹ്മാൻ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കെ ആർ റഹ്മാനാണ് ചാലിയാർ ലഹളയുടെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലിയാർ ലഹളയുടെ ലീഡർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെ ആർ റഹ്മാനാണ് കേരളത്തിൽ ജലമലിനീകരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചാലിയാർ ലഹള അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയും ചാലിയാറാണ് നിലമ്പൂരാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ചാലിയാർ നിലമ്പൂരിലൂടെ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻകാടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാറ് ചാലിയാർ ഒഴുകുന്ന നിലമ്പൂർ ഏരിയയിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ചാലിയാറിലാണ് നമ്മൾ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയാറാണ് ഓക്കെ ദെൻ ചാലിയാറിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കല്ലായി നമുക്കറിയാം കല്ലായി കേരളത്തിലെ തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഏത് ഫറൂഖ് ഓക്കെ ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമായ ഫറൂഖും തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമായ കല്ലായിയും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചാലിയാറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാലിയാർ ലഹള ജലമലീകരണത്തിന് ജലമലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹള ചാലിയാർ ലഹള ചാലിയാർ ലഹളയുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ ആർ റഹ്മാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാലിയാറാണ് ഈ നദികൾ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നദികളുടെ എല്ലാം നീളവും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം എത്ര ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ നീളവും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി കേരളത്തിലെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് കുതിരപ്പുഴ കുറുവൻപുഴ ചെറുപുഴ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ കരിമ്പുഴ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ അതുപോലെ ചാലിയാറിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് കരിമ്പുഴ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കോഡ് പഠിക്കാം കുതിര കുറവനെ ചെറുവഴിയിലെ കരിയിലേക്ക് ഇട്ടു ഇത്രയുമാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികൾ കുതിര കുതിര എന്നുള്ളത് കുതിരപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കുറവനെ കുറുവൻപുഴ ചെറുപുഴയുടെ ചെറു വഴി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ഓക്കെ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ വഴിയാണത് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ വഴിയിലെ കരിയിലേക്ക് ഇട്ടു കരി കരിമ്പുഴ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത് നീളം കൂടിയ നദിയായ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് പോകാം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഉത്ഭവം ആനമലയാണ് ആനമലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയും ഉത്ഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴ പോയി പതിക്കുന്നത് പെരിയാറിലാണ് അതു
ചാലക്കുടി പുഴയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യം കാണപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം മത്സ്യ വൈവിധ്യം കാണപ്പെടുന്നതുമായ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയും ഇപ്പൊ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയെ മലിനീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീറ്റ ജലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നീറ്റ ജലാറ്റിൻ ആണ് ചാലക്കുടി പുഴയെ നിലവിൽ മലിനീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഓക്കെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ആതിരപ്പള്ളി കൂടാതെ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അതും എവിടെയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഷോളയാർ ഡാം ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ഡാമുകളാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഷോളയാർ ഡാം എന്നതൊക്കെ അതുപോലെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ആണ് ഇത് ഷോളയാർ ഷോളയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ഷോളയാർ അതുപോലെ തന്നെ കുരിയാർ കുട്ടിയാർ ഓക്കെ കുരിയാർ കുട്ടിയാർ പറമ്പിക്കുളം നദി ഇതെല്ലാം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതിൽ ഇത് രണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഷോളയാർ ചില സമയത്ത് ഷോളയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ചാലക്കുടി പുഴയായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം ഷോളയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും ചാലക്കുടി പുഴയാണ് ഷോളയാർ എന്ന് പറയുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദി കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുരിയാർ കുട്ടിയാർ പറമ്പിക്കുളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഓക്സ്ബോ ലേക്കാണ് വൈൻതല ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൻതല തടാകം തൃശ്ശൂരിലെ മാളയിലാണ് വൈൻതല തടാകം വൈൻതല തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓക്സ്ബോ അല്ലെ ഇതാണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക കാളയുടെ കൊമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ലേക്ക അതായത് ചാലക്കുടി പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നദികൾ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലാണ് മിയാൻഡറിങ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു കാളയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തടാകം ആ തടാകം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് വൈന്തല തടാകം കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഓക്സ്ബോ ലേക്കാണ് വൈന്തല തടാകം വൈന്തല തടാകം തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈന്തല ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചാലക്കുടി പുഴയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നദികളാണ് വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് നദികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ നമുക്കാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു നദിയുടെ അറിവുകൾ അല്ലെ നദി അറിവുകൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്